is Namaskaram Varthagal Vekatilek Swagam Samstar at the Pathaburka Covid is the issue. Kolatar Burkum, Tirimantabram, Kasra Gurjilagalil, Randaburka Vidum, Virus Bada, Pathabar in the Roga Muktinedi, Rogam Pudia Dai Stirigir Chevril, Munaper, Arugi Pravatagar, Kasra Gurd Covid Bad Chevril or Al, Drisha Mathima Pravatagaranadam, Mukhamandri Inate Persuadana Palam, Pathaburka positive one, Pathaburka negative one, positive I will Aruber Kolatan. Tirvendur and Kasar coded and Divida. The Kolatuli and Jivere, Sambarka Tuludiana, Rogam Badich, Varale, Andhra Pradesh in the Mandan, Tirvendur to Varal, Tamil Nadu in the Mandan, Kasar coded and to work, Sambarka Tuludiana Rogamana. Negative Ivere, Kanuru Mona, Kodi Kodu Mona, Kasar Kodu Mona, Patan and the Tun, Inate Rogabadi Agariatele, Pertegan Sadik and Elagari England, the Munu Ber Aruga Protagara, Varale, Madium Protagara. Kasar Kota Uru Drushema Dima Protagana Covid Distrigirich Kola Tanja Perkirogam Padichada, Sambar Katilude Nali Perkirogam Padichada, Nerate, Chapta Nudil Rogam Strigircha, Arugi Pravartage Mayula, Sambar Katiludeanum Strigirchu Kulatapura Sodishikim, Sambar Katiludeana, Rogabada Undida Jilil Rogam Strigircha, Maturad, Andra Sodishia, Lori Driver Thirivan the Bram Jilil, Covid is three girls, the Yatingra Mele Parasudishilka. Nalpatitagana in the Yatingra Sudishim, Arbutita Vesula Mele Parasudishim, Medical College in the Previshipishu. Idivakum, Rogam Mana Dengariana, Vectaman Randeberg, Covid is three girls, and the Yatingaril, Kudal Niantrana, the Yatingara, Velarada, Parshala Makragil, Nala Ravile, Mudal Pandran de Varekim Kadagal Turkaga. Pakshi was the Kalavilkuna Kadakalkum, medical store will come, Matram Pravartikan, Anamadi, Wahanangal Karshanamai, Nindrik Kasar Goda, Covid is Tirigar Chamathima Pravartakanamaila, Sambraka Patigal, character of Mudyogostrem, Kudal Mathima Pravartakrebe, Nirikshanathalana, Mathima Pravartakrebe, Mudyogostrem, Parisho the Naki with Hema. Cotton Jilil in the Lebicha, Irnutun with the sample called a Parchodan of Halom, negative. Idil Irnutun the sample column, Rogal Chunglo, Rogigalamai, Sampaka Pashatala Mulla Tadagal Dadana. Some have Yavana Saki the Parishodikin the Remedia Chavail, Vyogenangal, Gerbinigal, Polisudiogosar, Mathima Pravatagar Turing every day sample column, undied. Kerala till hot spot to go and I'm nooted and die. In the hot spot to go, I precaptured the Idiki Jilele, Vandipiria, Kasar Gordi Jilele, Ajanur, make a little. Governor Ude Anima de Lebichal, Shambala Machiwa Canada, Mandra Sabede Ordinance, Prabalitilagam. Disaster and Public Health Emergency Special Provisions in the Perlan Ordinance. During the Gulam Predisan de Gulam Verimbol, Shambala Tende, Irbatianjisha the Manamare, Mativa Cananamati, a poor Tirichan Alcadamanada, Shambala Mativicha, our Masatrulil Sarkar, Tirimana Shalmadi, Nadabadi, Shambala Pitikan Rulla, Nima Paramala Nula, Kord the Kandatalinde, Pashatal. Variman and Mila Thai Poran and Sarkar Jeevan Karada Shambala, Marti Vakan Thiriman Shadan the Mukimadri. Either in the name of Prabali and Pora in the High Court of the Parana Sahajir Tilana Ordinance Shubasha. Ordinance of Property Vakan, Governor of Shubasha Chay the Tundan Pinarai Sarkar Uttaravine, Name of Prabali, Nalgundadine, High Court of Uttaravine, and Sudamai. Ordinance of Property Vakan, Bumana put a Governor of Shubasha in the Yarna Mandasaba Yogam, Thiriman Chit. Mandrimar, MLA Mar, Enniverde, Eleven Sadakamula, Pradimasa, Motta Shambalam, Wano Viri, and the Mupu the Shadamanam, Uru Vashatek, Porojian, Rendaireti Rivadele, Shambalam Batayum, Nalagal Pedagadi, Ordinance, Velamberanjian, Governor Kishivarshi and Tiruman, MLA Mark, Pradimasa and Libikuna, Amenities to Gaidum, Mupu the Shadamanam, Porovich. Kerala till Marty Vikin the Shambalam, Jeevan Akarthan, Nalgukatan, the Chaman, the Thanamandri Doctor Thomas Hazel. Matilla Samstanangalam, Kendra Sarkarim, Shambalam, Pidiki and Jeza. Kerala, Adu Chain, the Lanam, Thanamandri Shambalam, Marty Vikin, the Gunda Sampathik Budimutani Bukin, the Jeevan Akarta Prashangal, Parigan Kim and the Thanamandri Rupa. Service Sankarala Paradigal Padikim and the Mandri Thomas Hazel, News 18 Prime Debate. Uthri Nevangalagine. Bektiyalanengitte, training kingiru prastoondu. Dalla udithu vechittu, 
നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഒരു സംശയം വേണ്ട ചിലർക്ക് ഒരുപാട് പിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചോടി പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലാത്തത് ഓ ഇതിൻ്റെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് സലൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മിനിമം എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നുള്ള നിയമം അങ്ങനെ വല്ല അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എങ്ങനെ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ടോമിനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങളടക്കം ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ ഒരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളും സാലറി കട്ടിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കോടതിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം സമരം നടത്തുന്നവർ ഓർക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലതും മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാലത്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്ന സമരവും മാറ്റിവെക്കണം സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ സുരക്ഷയും സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇരച്ചുകയറിയുള്ള സമരം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് മെയ് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ ട്രഷറികളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും ഒരു സമയം കൌണ്ടറിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ഇടപെടൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓരോ വാർത്തയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും കേരളം സമൂഹ വ്യാപനത്തിലെത്തി എന്ന മട്ടിൽ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി കൊണ്ടുവരുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ടിലും മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിലും ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർഡ് വിഭജന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തടസ്സമുണ്ട് നിലവിലെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഓർഡിനൻസിന് ശുപാർശ ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പ്രവാസികൾ മടങ്ങി വരാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നവരാണ് നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരുടെ സന്ദർശക വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു പേർ വിസ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാകും ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് വിളവ് കിട്ടുന്ന ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടം തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകുമെന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട മാസ്കുകൾ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടക്കം കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് ബോധവൽക്കരണ പോസ്റ്റർ കൈമാറി സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കും ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പിഴ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബഹ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പെട്ടി കേസ് പോലെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് കോടത്തിലേക്ക് അയക്കും ആ കോടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫൈൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഒഫൻസ് ചെയ്താൽ സപ്ത പ്രൊവിഷൻസുകൾ വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈൻ വരും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആൾക്കാരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് ഓർ ഫേസ് കവർ ഉപയോഗിക്കണം വയനാട്ടിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പിഴ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കും കടകളിൽ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് പിഴ ബത്തേരിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തയാളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് കെ ജി എം ഒയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കെ ജി എം ഒയുടെ കത്ത് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ നിലവിൽ സംവിധാനങ്ങളില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പകരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യമെന്ന് സംഘടന രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആതിഥ്യ തൊഴിലാളികൾ
അണുവിമുക്തമാക്കിയ ബസ്സുകളിൽ വേണം യാത്ര യാത്രാ പരിധിയിലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുമതി നൽകണം എല്ലാവരും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഉത്തരവ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്താം സർക്കാർ ഉത്തരവ് കത്തിച്ച അധ്യാപകരെ ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അത്തരമൊരു മാനസികാവസ്ഥ അധ്യാപകർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും കടകംപള്ളി സാലറി കട്ടിൽ കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയല്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇത് സർക്കാരിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും പിടിച്ചുപറിയുമാണ് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നണി നേതാക്കളുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബെന്നി ബെഹനാൻ കോടതി തടഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് എന്നതാണ് സർക്കാർ നയമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂടിയാലോചന നടത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരുമായും സഹകരിക്കുന്ന നയമാണ് വേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ മർക്കട മുഷ്ടി അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കോവിഡല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി മെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരനാവശ്യ ചെലവും നിർത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് സർക്കാരെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശമ്പളം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് സംഘടനകൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല അത് ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ ഭായി ഭായിയാണെന്നും മുരളീധരൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്ത് കുറയ്ക്കാതെ എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമം ഇറക്കുന്നു സാലറി കട്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും വിമർശനം ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയുടെ കത്ത് സാലറി കട്ടിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജിമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കാണിച്ച് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ജഡ്ജിമാർ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നവരാണെന്നും ശമ്പളം പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നത് ആലോചനയിലില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കത്ത് ലഭിച്ചതായി അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പെരിയ കേസിലെ വക്കീലന്മാർക്ക് ഫീസ് അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രയ്ക്കും താമസത്തിനും തുക ആനുകൂല്യം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങളായി സർവീസ് പെൻഷൻ വിതരണം മെയ് നാല് മുതൽ തുടങ്ങും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അക്കൌണ്ടിലെ അവസാന നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെൻഷൻ വിതരണം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മൂന്ന് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കേരളം പങ്കാളികളാകും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സോളിഡാരിറ്റി ട്രയൽ പ്ലാസ്മ ചികിത്സ ക്യൂബയുടെ ഇന്റർഫോൺ ആൽഫ ട്രയൽ എന്നിവയിലാണ് സംസ്ഥാനം പങ്കാളികളാകുക വവ്വാലികളിലെ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താനും പഠനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം പഠനം നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയും വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയും സംയുക്തമാണ് കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലും ജില്ലാ അതിർത്തികൾ അടച്ചു ഈ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കർശന നിയന്ത്രണം ഇടുക്കിയെ അഞ്ച് മേഖലകളായി തിരിച്ചു നിയന്ത്രണം ഓരോ മേഖലയുടെയും ചുമതല ഡിവൈഎസ്പിമാർക്ക് ചികിത്സയിലുള്ള എലപ്പാറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ഒരു ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായാൽ ഇവരെ വിട്ടയക്കും ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എ ഡി ജി പി കെ പത്മകുമാർ ഇടുക്കി അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ അതിർത്തി മേഖലയിൽ സഞ്ചാരം കുറയ്ക്കണമെന്നും എ ഡി ജി പി കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി വെള്ളൂരിലെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരന്റെയും ഓളശ സ്വദേശി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്റെയും സഞ്ചാരപഥമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് കോവിഡ് മുക്തി നേടിയ മറ്റൊരു യുവതിയുടെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് യുവതി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ കണ്ണൂർ ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് കണ്ണൂരിൽ കളക്ടറും എസ് പിയുമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമെന്ന നിലയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത വസ്തുത വിരുദ്ധമെന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവന ജില്ലാ കളക്ടർ ടി സുഭാഷ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്ര എന്നിവരാണ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നതായി കോവിഡ് രോഗിയുടെ പരാതി പാലക്കാട് വിളയൂർ സ്വദേശിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ജില്ലാ കളക്ട
പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടിയിൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയുടെ ശ്രമം ജനാലയിലൂടെ പുറത്തുചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീ സൺഷേഡിൽ കുടുങ്ങി വിവരമറിഞ്ഞ അഗ്നിശമന സേനയെത്തിയാണ് സ്ത്രീയെ താഴെ ഇറക്കിയത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ കൊറോണ വ്യാപനം കുറയുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സി പി എം സൈബർ സഖാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ പേടിക്കാൻ കൊറോണ എ കെ ജി സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനല്ലെന്നും ട്രംപിനെ വരെ വിറപ്പിച്ചതാണെന്നും മുരളീധരൻ ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ സുജിത്ത് എന്ന കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പച്ചക്കറികൾ നേരിട്ടെത്തി സംഭരിച്ച ഹോർട്ടികോൾ കൃഷിമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ മടങ്ങാം കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സുജിത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പ് റീജിയണൽ മാനേജർ ബി സുനിലാണ് പച്ചക്കറികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഓണം അവധിക്ക് ടൂറ് പോകാൻ കരുതി വെച്ച പണം കുട്ടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു കണ്ണൂർ കൊളവരൂരിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്യാം കിരൺ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നിഷാൻ ചന്ദ്ര എന്നിവരാണ് തുക നൽകിയത് കൊളവലൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ലതീഷിനെയാണ് ഇരുവരും പണം ഏൽപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ചയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വാക്കുകൾ വിവരക്കേടും വിദണ്ഡവാദവുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നയാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരക്കേടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളം എന്നാൽ പിണറായി വിജയന്റെ നാടല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കടകംപള്ളിക്ക് കേരളത്തിൽ ശകുനിയുടെ റോളാണ് തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം മന്ത്രി നിർത്തണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്ന് വി മുരളീധരൻ അനാവശ്യ വിമർശനം നടത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഗുജറാത്തിലും മൂക്കിന് താഴെ ഡൽഹിയിലും കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലെന്ന് കടകംപള്ളി പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാകും നടപടികളെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവിന് സർക്കാർ എല്ലാ സംവിധാനവും ഒരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാസികളുടെ ആശങ്ക സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു രണ്ടര ലക്ഷം പേരെ താമസിപ്പിക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി സൌകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ നിരാശനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം അതിന് കൂട്ടായ നീക്കം വേണം മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും ആന്റണി പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആന്റണി ക്വാറന്റൈൻ സൌകര്യമൊരുക്കി എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചില സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നും ആന്റണി വാചക കസർത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നുവെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി സർക്കാർ ഇരുട്ടിലാണ് പ്രവാസികളെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലം എന്താകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും സുധാകരൻ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് പ്രവാസികളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കേന്ദ്രം പിടിച്ചുവെച്ച എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്ത് പ്രവാസി മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം പോലീസിന്റെ ആപ്പ് ചോർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഓണത്തിനിടയിൽ പുട്ടുകശവട എന്ന പോലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിവരം സർക്കാർ ചോർത്തിക്കൊടുത്തെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പ്രവാസികളോട് നിഷേധാത്മക നിലപാട് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളം അതിനെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പ്രവാസികൾക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കോടതിയെയും കേന്ദ്രത്തെയും അറിയിക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് നടത്താൻ സർക്കാരിന് കാശുണ്ടെന്നും കെ മുരളീധരൻ പക്ഷേ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പണമില്ല വിഷുക്കൈ നീട്ടം കിട്ടിയ കണക്ക് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കാശെടുത്ത് പ
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുൻഗണനാ ക്രമവും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടവർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി കുടുങ്ങിയവർ വിവിധ കോളേജുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യൻ സേന യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സൈനികരുടെ യാത്രയ്ക്കും പീരങ്കികൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വിമാനങ്ങളും പ്രവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചേക്കും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് ആയിരത്തി എട്ട് പേർക്ക് മുപ്പത്തോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ ഗുജറാത്തിൽ ഇന്ന് പതിനാറ് പേർ മരിച്ചു മുന്നൂറ്റിയെട്ട് പേർ കൂടി വൈറസ് ബാധിച്ചതോടെ ഗുജറാത്തിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരുപത്തോരായിരത്തി പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഇന്ന് നൂറ്റി പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധയുണ്ടായി മുംബൈ ധാരാവിയിൽ പതിനാല് പേർ കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ധാരാവിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാറ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികൾ മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കടന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരം കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനെടുത്തത് എഴുപത്തിയാറ് ദിവസം എന്നാൽ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധിക്കാനെടുത്തത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് കൂടി വരുന്നതായി കേന്ദ്രം നിരക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത് ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ കോവിഡിനെതിരെ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് ഐ സി എം ആറിന്റെ പഠനം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം പഞ്ചാബിൽ ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കടകൾ തുറക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും അനുമതി നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നില്ല വൈറസ് ബാധിതർ ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മരിച്ചത് നാനൂറ് പേർ ഇന്നലെ മാത്രം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തരായവർ പതിമൂന്ന് മുംബൈയിലും രോഗികൾ പെരുകുന്നു മെയ് പകുതിയോടെ മുംബൈയിൽ മാത്രം എൺപതിനായിരത്തോളം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലായി രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗബാധ അൻപത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ മരിച്ചു അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കോവിഡ് മരണം ഡൽഹിയുമായുള്ള അതിർത്തി ഹരിയാന അടച്ചു ഡൽഹിയിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒൻപതെണ്ണം റെഡ് സോണിലും രണ്ടെണ്ണം ഓറഞ്ച് സോണിലും ഡൽഹി അടക്കമുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഫരീദാബാദിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും വിലക്ക് ഡോക്ടർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പാസ് ഹാജരാക്കിയാൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നായി മുപ്പത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് ജോലിക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ചൊല്ലി ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ കലാപം പ്രതിഷേധം വജ്ര വ്യവസായികൾ ഖജോദ് ഡിൻഡോൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലിക്കാരെ എത്തിച്ചതിന് എതിരെ രാജ്യം അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി ബംഗാളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണവും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി കുറച്ചു കാട്ടുകയാണെന്നും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആസമിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധന കേന്ദ്രമുണ്ടാകണമെന്ന് ഗോഹത്തി ഹൈക്കോടതി കൊഹിമ ബെഞ്ച് കോവിഡ് രോഗികളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഐ സി യു അടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കൂടി രണ്ട് ആശുപത്രികൾ വേണം തമിഴ്നാട്ടിൽ വൈറസ് വ്യാപനം കുറയുന്നില്ല കുട്ടികളിലും രോഗം പടർന്നു ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള നൂറ്റിരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നീതി ആയോഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം ഓഫീസ് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം നാളെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം പൂജകൾക്
അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ലൈഫ് ഓഫ് പൈ പാൻസിംഗ് തോമർ ലഞ്ച് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയം ജുറാസിക് വേൾഡ് സ്ലം ഡോഗ് മില്ലിയണർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് സലാം ബോംബെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഇർഫാൻ ഖാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹാസിൽ എന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ വിഷ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മുഖമായിരുന്നു ഇർഫാൻ ഖാൻ പാൻസിംഗ് തോമർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള ട്വിറ്റർ സൌഹൃദം വെട്ടി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടായ വൈറ്റ് ഹൌസാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിനരികെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ മരണം അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തര ലക്ഷത്തിലേക്ക് ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഭൂരിപക്ഷ അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരും തിരികെ നാട്ടിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതിൽ യു എസ് പൌരന്മാർക്ക് ആശങ്ക കെയർ ഹോമുകളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കൂടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി ബ്രിട്ടൻ നിലവിൽ വീടുകളിലും കെയർ ഹോമുകളിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കോവിഡ് വ്യാപനം രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ബ്രിട്ടൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും കെയർ ഹോമുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം റഷ്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരും മരണസംഖ്യയും ഉയരുന്നു വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു മരണം എണ്ണൂറ് കടന്നു റഷ്യയിൽ പി പി ഇ കിറ്റുകൾക്കടക്കം ക്ഷാമം രൂക്ഷം രാജ്യത്തെ വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡ